Character is a respect for human beings and the right to interpret experience differently. 자, 먼저 접속사 end가 들어가 있는 것부터 볼게요. 그럼 접속사 end가 뭐와 뭐를 연결했느냐를 살피면 되는데 character is, 캐릭터는 이다, 성격은 이다 라고 나와 있으면서 성격은 뭐냐 라고 봤더니 제일 앞쪽, end 앞쪽에서요. 인간을 위한 어떠한 측면이다 라고 이야기를 하고 나서 end 뒤에를 봤더니 the right 하면서 명사가 나와 있어요. 그러면 얘는 어떻게 연결되느냐? 어, character is 다음에 이렇게 명사 덩어리 보이죠? 맞아, 이렇게 두 개를 연결한 거예요. 다시 말해서 비동사 주어 다음에 비동사 다음에 비동사 뒤에 이제 명사 보호가 나오고 두 번째 명사 보호가 나오는 것을 이 사이에서 접속사 end가 연결해 주고 있는 거예요. 그래서 성격이라고 하는 것은 인간의 한 측면이고 그리고 the right 어떤 권리다. 뭐 하는 권리냐면요. to interpret, 해석해요. 경험을 differently, 다르게 해석한 어떠한 권리이다. Character admits self-interest as a natural trait, but pins its face on man's hesitant, but um, heartening instinct to cooperate. 자, 캐릭터라고 하는 것은, 성격이라고 하는 것은 받아들인다. Admit A as B. A를 B라고 받아들여요. 그런데 A가 뭐냐면 self-interest, 사리사욕을, 성격은 사리사욕을 뭐라고 받아들여요? Unnatural trait, 자연적인, 본성적인 특징이라고 받아들인다. But, 그러나, 자, 지금 but이라고 하는 접속사는요. 요만큼 주어 하나에다 동사 1번, 동사 1번, 그 다음에 pins부터 끝까지 하는 동사 2번, 다시 말해서 주어 하나에다가 동사 1번, 동사 2번 두 개를 접속사 but이 연결하고 있는 구조예요. But, pins, pin이라고 하는 동사는요. pin, A on B. 자, A를 B에다가 핀으로 꽂아 놨다. 이게 그 기본적인 의미인데, 그래서 A를 B의 탓으로 돌리다. 이런 말이에요. 이것의 신념을, 여기에서 이시 뭘까요? 이시? Self-interest? 무엇의 탓으로 돌려요? 어, 인간의 hesitant. 꺼려하고 망설이는. 그러나, heartening, 격려하는 본성, 뭐하는 본성? to cooperate. 지금 명사 다음에 instinct to cooperate 하는 형태로 자 다시 보세요. instinct to cooperate. instinct라고 하는 명사 다음에 그 다음에 to cooperate라고 하는 투부정사가 나와서 투부정사 하는 명사 이렇게 해서 그래요. 그래서 instinct to cooperate는 협력하는 본성. 그런데 지금 이렇게 보시면은 인스팅트라고 하는 명사를요. 헤지텐트도 꾸며주고 하트닝도 꾸며주고 투 코아퍼레이트도 꾸며줘요. 이렇게 해서 지금 꺼려하지마 꺼려할 그러면 꺼려하고 망설이면은 격려하는 거는 같이 하면 안 되는데 두 개가 나란히 나와서 접속사 뭐가 연결해주고 있어요? 벗이 연결해주고 있는 거예요. 망설이지만 인간의 망설이지만 격려하기도 하는 투 어, 협력하고자 하는 본성의 이것의 신념을 이 탓을 돌린다. Character is a logic to tyranny, irritable with ignorance, and always open to improvement. 자, 접속사 end 다음에 지금 open to improvement, open은 형용사로 여기서 open이 나와 있는 거거든요. 그래서 end 다음에 뭐가 연결이 되느냐. 다시 말해서 A, N, B 구조가 나와 있어요. 그러면 B를 먼저 보면은 A를 찾을 수 있어요. 다시 말해서 B가 명사로 시작해요. 그러면 A도 명사여야 되는 거고 B가 형용사로 시작하고 있어요. 그러면 은 A도 형용사여야 된다는 거죠. 그래서 Always open to improvement. Open이 지금 형용사니까 앞쪽에서도 그렇죠. Allergic to tyranny. 그 다음에 Irritable with ignorance. 그 다음에 Open to improvement. 이렇게 세 개를 연결하고 있는 거예요. 그럼 해석해 볼까요? 성격이라고 하는 것은 억압에, 폭압에, allergic, 싫어하고, 그 다음에 irritable with ignorance, 무시하는 거에, 무지하는 거에, irritable, 화를 내고, 그리고 항상 뭐 한다, improvement, 개선하고 뭔가 좋아지는 것에는 오픈되어 있다, 열려 있다. 자, 그래서 우리 지금 계속 어떤 이야기를 하고 있냐면은, 캐릭터는 어때? 성격이라고 하는 것은, 어때? 라고 하는 이것을 어떤 캐릭터에 대한 정의를 내려가고 있는 것 같죠? 자, 계속 가볼게요. Character is above all a tremendous humility before the fact. 
an automa uh, automatic alliance with the truth, even when the truth is bitter medicine. Above all은 무엇보다도 이런 말이에요. 무엇보다도 캐릭터라고 하는 성격이라고 하는 것은 거대한 진실 앞에서의 humility, 겸손이다. 그리고 나서 못 알아들었지 내가 다시 한번 설명해 줄게 하면서 뭐가 나와 있어요? 그렇죠. 대시가 나와 있죠. An automatic alliance. Alliance with 그럼 뭐뭐와의 연합 이런 거죠. 결합. 자동적인 결합. 뭐랑 결합이 하는 거예요? Truth. 사실과 진실과의 자동적인 결합이야. 그것이 지금 humility. Tremendous humility. Be, tremendous humility before the fact. 지금 이거에 못 알아들었을까 봐 humi, uh, Tremendous humility before the fact에 대한 설명을 다시 설명을 해주고 있는데 뭐라고 했냐면 은 자동적으로 truth. 사실과 진실과 결합한다 그랬어요. 이분 웬 뭐뭐 할 때조차도 the truth 그 진실이 쓴 약일 때조차도 그러니까 그 진실이 나한테 이득이 되지 않을 때조차도 그 진실과 자동적으로 얼라이언스 결합하는 것이 뭐다 캐릭터이다라고 말을 해주고 있는 거죠. 그래서 캐릭터란 무엇이다라고에 대한 정의를 계속을 해 가고 있어요. 자, 이 지문에 대한 질문이 글의 제목으로 가장 적절한 것은 그랬거든요. 그런데 우리는 계속해서 뭐만 봤냐면요. 캐릭터가 무엇이냐, 캐릭터의 거의 정의에 해당되는 이야기만 들어왔거든요. 자, 그러면은 제목으로 1번, Characters Resistance to Truth. Resistance라고 하는 것은 뭐 저항 이런 말이에요. 그럼 좋아한다는 얘기, 싫어한다는 얘기요? 어, 나는 네가 싫어. Truth, 진실에 대해서 저항한다는 얘기니까 이거 아니고요. 그 다음 2번 How to cooperate with character Cooperate는 뭐 협력하다인데 협력하는 방법? 캐릭터 성격과 협력하는 방법인가요? 어 이런 거 아니었고 지금 캐릭터가 무엇이냐에 대한 정의를 내린 거였으니까 The ignorance of character 캐릭터의 무시? 무지? 아니죠 자 4번이 What character means? 캐릭터라고 하는 것은 무엇을 의미하는가? 4번이 정답이 되겠죠. 왜냐하면 이 4번이 뭐에 해당되는 이야기예요? 정의가 무엇이냐? 이런 말이니까요. 여기에서 정답 찾는 거에 도움이 될지 모르니까 잠깐 설명을 드리고 좀 넘어가자 보면요. 지금 제목을 물어보는 문제에서는 어때요? 지금 대문자로 이렇게 단어들이 써져 있어요. 보이시죠? 자, 이렇게 다 대문자로 보이는데 지금 이그노런스의 아이도 대문자, C, 캐릭터 대문자, W 대문자, C 대문자, M 대문자 이렇게 되어 있는데 이게 어떤 법칙이 적용이 돼서 이렇게 되어 있냐면요. 어, 제목을 쓸 때는, 뭘쓸 때는? 제목을 쓸 때는 대문자로 쓰는 게 원칙이에요. 그리고 예외가 있죠. 예외라고 하는 것은 뭐냐면 은 전치사는 대문자로 쓰지 않아요. 그 다음에 관사는 중간에 있는 관사는 대문자로 쓰지 않아요. 단, 이 관사가 the ignorance 하는 것처럼 이렇게 제일 앞으로 나와 있는 경우에는 어, 중간에 있는 거는 대문자로 쓰지 않지만 가장 앞에 있는 뭐 어나, 언이나 아니면 은더 같은 경우는 대문자로 쓰는 거고 그 다음에 투부정사 이런 거 투는 소문자로 쓰고 전치사도 소문자로 쓰고 전치사 소문자로 쓰고 이렇게 되는 거예요. 그 다음에 대문자가 기본이기 때문에 명사도 대문자로 시작을 하는 거고 의문사도 대문자로 시작을 하는 거고 동사도 당연히 의미를 전달하는 단어들은 전부 다 대문자로 시작을 해요. 이게 제목을 쓰는 기본 법칙이에요. 음. We are accustomed to judge of a man's character by his behavior. That is to say, by the manner in which he reacts to countless vicissitudes of everyday existence. 자, 제일 먼저 눈에 확 들어오는 게 어떤 표현이냐면요. Be accustomed to 요 표현이에요. 우리는 어떻게만 보통 알고 있냐면 요 Be accustomed to 다음에 명사가 나와야 돼. 만약에 동사가 나오면 ing를 붙여서 의미가 뭐냐면 뭐뭐에 익숙하다 요렇게 써 이거 알고 있거든요. 그런데 하나 오늘 더 공부하세요. Be accustomed to 다음에 여기 지금 맞는 문장인데 뭐가 나와 있어요? 동사가 나와 있어요. 그러면 어떠한 행동을 하는 데 익숙하다예요. 자 그럼 해석을 해보자면 우리는 우리는 저지는 판단하다. 자, J U D G E 저지 오브 명사 그런 명사를 판단하다예요. 저지 오브 맨스 캐릭터 어떤 한 사람의 성격을 판단하는 데 익숙하다. 판단하는 것에 이 판단하는 행동을 하는 것에 익숙하다. 
근데 무엇을 보고 판단하냐면 by his behavior 그의 행동을 보고 판단하는 데 익숙하다. 그래서 저지 저희 어 저지 오브 명사 그러면 명사를 판단하다 저지 바이 명사 그러면 이 바이 명사에 의해서 판단하다예요. 그의 행동에 의해서 그한 사람의 성격을 판단하는 데 익숙하다. 못 알아들었지. 내가 다시 한번 설명해 줄게. 이런 표현으로 that is to say. that is to say는 즉 다시 말해서 by the manner 방법에 의해서 어떤 방법이냐면 이 방법 안에서 전치사 플러스 위치라고 하는 관계대명사 나와서 그럼 전치사 플러스 관계대명사 뒤에는 당연히 문장이 나오는데 어떤 문장이 나와요? 완벽한 문장이 나오는 거죠. 그래서 그는 반응한다. 무엇에 반응해요? To the countless는 count 할수 없는, 셀수 없는 그래서 이셀수 없다라는 게 무슨 말이냐면요. 너무 많아서 못 센다라는 거예요. 그래서 셀수 없이 많은 This s t u d e 는 우여곡절? 그러니까 여러 가지 변화를 겪는 것을 말을 하는 거예요. 일상의 존재의 어, 무수히 많은 우여곡절에 반응하는 방법에 의해서 어떤 사람을 평가하는 데 익숙하다. 성격을 평가하는 데 우리가 익숙해져 있다. 그러면 은자이 문장에서는 우리가 어떻게 한 사람의 성격을 어떻게 산 사람의 성격을 아는가 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 어떻게 아는가 그러면서 행동을 보고 와라 이렇게 이야기를 하고 있어요. In our experience, these reactions differ according to the individual. And we interpret this variability of a response by saying that the characters of the individuals affected are correspondingly diverse. 자, 제일 먼저 접속사 엔드를 찾아서 아, 양쪽으로 두 개의 문장으로 나뉘는 거보다 여기부터 확인하시고요. In our experience, 우리의 경험에서 These reactions, 이 반응은 다르다. 무엇에 따라서 다르냐면요. 사람에 따라서, 개인에 따라서 다르다. 그리고 우리는 해석한다. This variability of response, 이 반응의 이 다양함을, 다름을 해석한다. By saying, 뭐라고 말하면서 해석을 하냐면요. 개인의 characters, 성격은 자 어떤 개인의 성격이냐면요. 여기 중간에 affected라고 하는 단어가 보이는데 이 affected는 과거 분사예요. 그래서 individuals affected 그러면 은 affect는 영향을 끼치다 라는 동사인데 얘 타동사예요. 뭐뭐에 영향을 끼치다 그런데 individuals affected 영향받은 사람들 영향받은 사람들의 성격은 are correspondingly diverse 그에 따라서 다르다 라고 말함으로써 반응의 variability, 다름을, 다양함을 해석한다. 자, 결국은 두 번째 문장에서도 어, 사람의 행동은 달라, 성격은 달라, 왜 달라? 그러니까 영향받는 게 달라서 달라, 결국은 행동을 다르게 해 이런 이야기를 하고 있는 거죠. Although character is an attribute of man himself, It can only be known by the man's actions and is a rough description of the mental and nervous constitution on which the reactions depend. Although라고 하는 접속사는요. 해석은 뭐예요? 비록 뭐뭐일지라도 그리고 although가 품사가 뭐예요? 접속사예요. 그럼 접속사는 뒤에 주어 동사 문장 나오는 거고 같이 기억을 하셔야 되는 게 although하고 같은 의미에 뭐가 있어요? 전치사가 있어요. 뭐냐면 despite 같은 의미로 in spite of 얘는 둘다 전치사예요. 그래서 뒤에 뭐 나와야 돼요? 명사 나와야 돼요. 만약에 동사가 나온다 그러면은 동명사로 ing 써줘야 되는 거죠. 근데 although 뒤에는 뭐가 나와야 돼요? 주어 동사 문장이 나와야 돼요. although하고 despite나 in spite of는 의미가 같다. 뭐뭐에도 불구하고 그런데 although 뒤에는 주어 동사 문장이 나오는 거고 in spite나 디스, 아, in spite of나 despite 뒤에는 명사가 나오고요. 자, 그 다음 캐릭터라고 하는 것은 is an attribute of man himself. 자, 여기에서요. 지금 himself라고 하는 재귀대명사 보이죠? 자, 재귀대명사가 하는 일은 재귀대명사가 하는 일은 두 가지예요. 1번 주어랑 목적어랑 같을 때 목적어 자리에 들어가기 내가 나를 본다 할때 I looked at myself 이렇게 쓸 때요. 그 다음에 주어나 목적어를 강조할 때 지금 이 himself는 
어, 앞에 나와 있는 더 맨을 강조해서 쓴 거거든요. 그래서 따로 우리말에는 해석을 할 필요가 없어요. 해석을 그러면 있는 문장을 해봅시다. 캐릭터라고 하는 것은 성격이라고 하는 것은 한그 사람의 특질이다. 그 사람 자체의 특질이다. 굳이 himself라고 하는 제기대명사까지 해석을 하자면 그 사람 자체의 특질이다. 요 정도가 되는 거죠. 그 다음에 특질임에도 불구하고 비록 특질일지라도 이 캐논이 비논 알수 알려질 수 있다. 무엇에? 인간의 행동에 의해서만 알려진다. 결국은 이 지문도 세 번째 문장에서도 어떻게 어떻게 캐릭터를 알수 있어? 요런 이야기를 알수 있어? 결국은 액션, 행동에 의해서 알수 있어? 요런 이야기 하고 있는 거죠. 계속 가봅시다. And it's a rough description. 여기서 지금 이시 이 자리에 똑같이 있는 거하고 같은 거고 이시라고 하는 것은 뭐 대신에 쓴 거예요? 앞에 나와 있는 캐릭터. 그래서 주어인 캐릭터가 여기 세번 있는 거하고 똑같은 거죠. 캐릭터라고 하는 것은 정신적이고 nervous constitution. 신경적인 거, 구성. 의 계략적인 상세한 게 아니라 대략적인 설명이다 묘사이다 on which the reactions depend 이 문장 원래대로 쓰자면요 the reactions a c t i o reactions depend on 어, 뭐, mental and nervous constitution 어쩌고 constitution s t i t u t i o n 반응은 무엇에 따라 달라진다? 정신적이고 신경적인 구성에 따라서 달라진다. 원래 이런 문장이었는데 지금 앞에 선행사로 mental and nervous constitution이 앞으로 나가 있고 그렇죠. 그 다음에 depend on의 이 on이 앞으로 다시 날아가고 어, 관계대명사 위치가 나와 있는 이런 형태예요. 그래서 우리가 해석을 할땐 어떻게 할 거냐. 반응이 달라지는 반응이 그것에 따라서 달라지는 정신적이고 신경적인 구성의 대략적인 설명이다. 이렇게 해석을 할 수밖에 없을 것 같아요. 그런데 우리가 어, 염두에 두셔야 될 것은 뭐냐면 은 전치사 다음에 관계대명사가 오면 은이 뒤에 나와 이제 문장이 보이는데 이 문장이 뭐 해야 된다. 완전한 문장이 나와야 된다라는 요거에 초점을 맞춰져 있어야 되고 또 하나는 전치사 다음에 관계대명사가 나오면 은 다른 관계대명사는 사람의 후, 대둘다 되고 사물의 위치, 대둘다 되지만 전치사 다음에 나, 나오는 관계대명사는 대수로 바꾸어서 쓸 수가 없다 하는 것까지 같이 기억해 주세요.